Para poder continuar con lo que nos plantea la guía debes tener tus materiales, con qué y en dónde escribir, las tarjetas de situaciones que están al final de la guía, también una chocolate o barra de chocolate, si no tienes no hay problema, puedes dibujar una. Necesitamos 36 fichas de colores o granos o cualquier otro material que tengas en casa. Si tenemos una barra de chocolate, ¿cómo podemos hacer para compartirla entre 8 amigos de manera que todos reciban la misma cantidad? Esta es una forma posible. Dividimos a la mitad tantas veces como necesitemos para tener 8 pedazos. Cada amigo recibirá de este modo una parte de las 8 partes que vamos a tener en total. Eso quiere decir que los amigos tendrán una parte de 8 de las partes. Esto puede ser representado como una fracción, cuyo nombre es 1 octavo. En este número fraccionario, el 1 representa el numerador, mientras que el 8, que se encuentra abajo, es nombrado el denominador. Hasta aquí la primera parte. Recuerda, la cantidad que cada uno recibe es representada por el numerador y la cantidad total de las partes es representada por el denominador. Para que las partes sean fracciones deben tener el mismo tamaño, aun cuando no tengan la misma forma. Un octavo es una fracción en donde el 1 es el numerador y el 8 es el denominador. Y el denominador nos indica entonces en cuántas partes separamos el todo o el conjunto de objetos, mientras que el numerador es el número de partes que le corresponde a cada persona. Para esta segunda parte vas a tomar 24 fichas de las 36 que tienes y piensa, ¿cómo hacemos para distribuirlas entre 4 amigos de manera que todos reciban la misma cantidad? ¿Cuántas fichas recibirá cada uno de ellos? Una forma de dar respuesta es empezar a repartir una a una las fichas hasta que hayamos terminado de repartir las 24 en total. De este modo, nos daremos cuenta que a cada uno de los amigos le corresponden 6 fichas, es decir, 6 fichas de 24 que hay en total. En forma de fracción serían 6 de las 24 fichas. Para esta tercera y última parte necesitas tus fichas de colores, las tarjetas de situaciones y, si lo prefieres, una bolsa que nos va a servir para introducir todas las tarjetas y así poder jugar al azar. Primero, vas a introducir todas tus tarjetas de situaciones dentro de la bolsa. Vas a cerrar esa bolsa y la vas a sacudir muy bien. Cuando la hayas sacudido lo suficiente, vas a abrirla y meterás la mano dentro de ella. Sacarás una de las tarjetas. A mí me tocó dos tercios de 12 flores. Pues no voy a utilizar flores, pero voy a utilizar mis fichas. Por eso necesito 12 de ellas. En el denominador, es decir, abajo, dice que debo dividir las 12 fichas en tres partes iguales. Entonces empezaré a repartirlas una por una en tres grupos hasta que haya repartido las 12. Uno, dos y tres grupos. Ahora me voy a fijar en el numerador de la fracción. Dice 2. Eso quiere decir que debo coger dos de esos tres grupos. En esta parte me quedan 8 fichas. Puedo contarlas que están allí. Quiere decir que 2 tercios de 12 es 8, tal como lo vemos acá. Eso sería lo que tendrías que escribir en tu cuaderno. Ahora es tu turno. Continúa trabajando y practicando en casa con tus tarjetas de situaciones. Espero que hayas entendido. Si tienes alguna duda, cuéntamelo. Nos vemos en el próximo video.